Hi friends, uh, today we will discuss about the topic PM Atma Nirbhar Swastha Bharat Yojana. Pradhan Mandri Atma Nirbhar Swastha Bhima Yojana. We will discuss about this. So, this is a centrally sponsored scheme. This is a centrally sponsored scheme. Code is the budget allocation. This 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 is the budget that is the capacity to develop. We have to the existing national institutions in the strength of the new institutions. We have to find out the emerging diseases. We have to detect the cure and the detect Already national health missions are health care system. That is scheme. So, what are the main interventions under this scheme? This scheme main intervention rural. And the urban health and wellness centers under that is support. So, rural rural Padina seventeen thousand seven hundred and eighty eight health and wellness center under urban areas eleven thousand twenty four health and wellness centers under that is support. So, in the district, integrated public health labs set. So, integrated public health labs in the district set. So, uh, health unit, block, public health unit block level. So, in the 11 states, 11 state, uh, public health unit, public health unit set. So, in 11 states, Block level public health unit is integrated public health labs in the district. Critical care hospital blocks established. 12 central institutions established. 12 central institutions established. 62 district light. Central care hospital block. Central critical care hospital blocks established. We have the National Center for Disease Control. That is the strength and GMI intervention. That is the 5 regional branches of the 20 Metropolitan Health Surveillance Unit. That is the strengthening measures. That is the 17,788 rural and 11,024 urban health and wellness centers. All districts, all districts, all integrated public health labs set here. In 11 district, 11 state light public health unit, uh, Kondura, Moiriti, Munuti, Ambatranda, block level public health unit, Kondura, critical care hospital blocks, Harnuti, under district light establish here. In a central institution, Pandranda, central institution, Pudia, Kondura. In a national center for disease control. Under the five regional branches of the 20 Metropolitan Health Surveillance Unit, the strength and additional measurements This is the main interventions under the scheme. We have integrated health information portal. We have the ideal expansions. We have the state in the Union Territory. Public health labs are connected to the integrated health information portal. We have the new public health unit. Operationalization. We have the new public health unit. 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓപ്പറേ ഓപ്പറേഷണലൈസേഷൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ തേർട്ടി ത്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് എൻട്രിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം അതെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു എയർപോർട്ട് ലെവൻ സി പോർട്ട് സെവൻ ലാൻഡ് ക്രോസിങ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം എക്സ് എക്സ് ഇതിലെല്ലാം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം അപ്പം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെൽത്ത് എമർജൻ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടു മൊബൈൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു മൊബൈൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ റീജിയണൽ റിസർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു റീജിയണൽ റിസർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവരിക അത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റീജിയണൽ റീജിയണൽ റിസർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ നയൻ ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ ത്രീ ലബോറട്ടറീസ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഫോർ റീജിയണൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വയറോളജി കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോർട്ടൽ ടു ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടു കണക്ട് ടു ഓൾ ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലാബ്സ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയനിൽ ഒരു റീജിയണൽ റിസർച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയണിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി തേർഡ് സെക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോങ് ടേം സ്ട്രെങ്തനിങ് കോർ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ കീഴിൽ മീഡിയം നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഫോർ ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ടു ലോങ് ടേം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കോർ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെയും ഹെൽത്ത് എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ്സിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻ പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രിപ്പയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽത്ത് എമർജൻസി വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിൻ്റെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻസ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ഒരു മീഡിയം ടു ലോങ് ടേം കോർ കപ്പാസിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ് ഭാരത് യോജന അപ്പോൾ സെവൻറ്റി തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സെവൻറ്റി തേർഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ റീജിയണിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഈ ആത്മനിർഭർ സ്വസ്ഥ് ഭാരത് യോജനയെക്കുറിച്ചിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്കീമിൻ്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസും പിന്നെ ഹെൽത്ത് എമർജൻസി പ്രിപ്പേഴ്സ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിൻ്റെ ഡെലിവറി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡിസീസ് സർ